انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم মাইক ব্যবহার করে না আল্লাহ হেদায়েত করে মাইক ব্যবহার করলে বিদাত হয়ে গেল আর চিল্লা বিদাত হলো না হ্যাঁ ছয় লতিফার জিকির বিদাত হলো না বলেন বলেন ছয় লতিফার জিকির কোথায় আছে এটা তো খালেস ইবাদত জিকির আরে মাইক তো ইবাদত না মাইক হচ্ছে ওয়াসাইল এই বোতলে পানি খায় আর গ্লাসে পানি খায় হ্যাঁ আর নলকূপে মুখ লাগিয়ে খায় পানি খাওয়া بس তাই না বোতল আছে বলে বোতল আছে বোতলে খেলে বেশি সওয়াব হবে নাকি এটা তো ইবাদত না তো এরকম মাইক ব্যবহার করাটা ইবাদত না এটা হচ্ছে ওয়াসিলা মাধ্যম মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিদাত হয় না আর জিকির তো খালেস ইবাদত একবারে নিখুত ইবাদত জিকির আবার ছয় লতিবার কি করে জিকির হলো এইভাবে আর ওইভাবে এই করতে হবে কোথা থেকে পেলেন এটা তো এত বড় বড় বিদাত সব জায়েজ হয়ে গেল আর শুধু ওই মাইকের বিদাত করা যাবে না ই কোন কোমরাই আর লোকের স্রোত শুরু হয়ে গেল জোহরের নামাজ নাই যেটা আল্লাহ ফরজ করেছেন ওয়াক্তে আর আউ্বা লোকতে নামাজ পড়া সবচাইতে উত্তম আর এই লোকগুলি কয় ঘন্টা লাগবে ভিড় থেকে পার হইতে আপনি বলছিলেন তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা ভিড় পার হইতে ভিড়ে ফেসেছিলেন ওই যেন বলছেন উনি হ্যাঁ তাহলে চিন্তা করেন এই লোকগুলি জোহর পড়বে কোথায় বিদাতি মনাজাতের জন্য মরিয়া আর জোহরের ফরজ গেল কোথায় যেটা ইমান আর কুফুরির মাঝে পার্থক্য করি বলেন দেখি এটা কোন ইস্তেমা নামাজের জন্য আসে না হ্যাঁ হ্যাঁ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক এই দোয়া শুনবেন কি এই দোয়া শুনবেন কি যে এই দোয়া কারীদের ফরজই গায়েব ফরজের খোঁজ খবর নেই আল্লাহ পাক যেন অন্তর খুলে দেন বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রবা অন্তরকে যেন আমাদের গোড়া না বানিয়ে দেন রব্বানা তুজি কলু বানা বা দেয় হাদেই তানা প্রশ্ন এসেছে আখেরি মুনাজাত কাকে বলে আমাদের দেশে বিশ্ব ইজতেমার শেষে যে আখেরি মুনাজাত হয় উহাতে কি পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে দলিল সহ উহার উত্তর জানতে চাই এটি একটি প্রশ্ন যে আখেরি মুনাজাত ইজতেমার পর আখেরি মুনাজাত যেটা অনেক লোকে করে থাকছে করছে বর্তমান যুগে বিশেষ করে তাবলিগি ইজতেমার পর এ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে ভাই প্রথমতে যে নামটা দেওয়া হয়েছে নাম আখেরি মুনাজাত এ মুনাজাত নামটি কিন্তু সহি না কারণ এখানে আখেরি মুনাজাত বলতে কি বুঝানো হচ্ছে শেষ দোয়া তাই না দোয়াকে ইসলামের পরিভাষায় মুনাজাত বলা হয়নি उपस्थित हो बेदात एक टुंगी आखिर मोन जदि नेकर क्या जरा हज करते जा उपस्थित है हाजी प्राय आठा लक्ष कोटी सबा आल्लर मेहमान कबा घर एमाम भलो मानस धारण कबा घर एमाम आराफर मठे चले काना के हाईकोर्ट देखा बुद्धि नहीं सारा पृथ्वी मानस जदि आखिर मोन जदि उपस्थित हई সারা পৃথিবীর মানুষই পাপি এটাই চূড়ান্ত ওটাকে আপনাকে দেখালাম একটা যুক্তি আর এখন যেটা বলছি আল্লাহ রসুল এরকম কোন আখের মোনাজাত করেননি কোথাও এটা মিটে গেল আপনি হাত তুলে দোয়া করেন কত হাদিস নেবেন বিয়াল্লিশটা হাদিস আমরা পেশ করেছি সই হাদিস হাত তুলে দোয়া করো এখন গিয়ে করেন ছেলে মেয়ের জন্য করেন বাপ মায়ের কবরে গিয়ে করেন হিসাব লাগালে তো একদিনও পাওয়া যাবে না অতএব রাসুলের পদ্ধতিতে হাত তুলে দোয়া করতে হবে ভুল পদ্ধতি নয় টঙ্গুরে আখের মনে যেতে একটা বড় ধরনের বেদাত বেঁচে থাকার চেষ্টা করা
ভাষণে সবাইকে নিয়ে দোয়া করেননি সাহাবিদেরকে নিয়ে তিনি নিজের ভাষণে বিভিন্ন বিভিন্ন বিধি বিধান বিভিন্ন হুকুম আহকাম বিভিন্ন মশলা মাসাইল এবং মুসলিমদের জন্য দোয়া সবই করেছিলেন কিন্তু সাহাবিদের কিনে জামাত বদ্ধ ভাবে হাত তুলে আমিন আমিন বলে কেউ দোয়া করেন এইভাবে তো মোট কথা যার ভিত্তি বিদাতের ওপরে যার ভিত্তি বিদাতের ওপরে তার থেকে কোনই লাভ সাধিত হতে পারে না বুঝতে পারলেন কাজটাই বিদাত তাদের ধারণা যে আমরা ভালো করছি যেমন কোরআনে আছে বিদাত কাজ করবে কিন্তু মনে করবে যে আমরা খুব ভালো কাজ করতে আছি তো এসব দোয়ার কোনো ফজিবত নাই আর চল্লিশ লোকে চল্লিশ মিলিয়ন যদি হয় তাও কোনো কিছুই হবে না এক সৌদি তবলিগি সৌদি এক সৌদি তবলিগি আর কি ও টঙ্গির ইজতেমা সম্পর্কে বলছে আদ কাছেই না পড়ো না তাই বলছে আদ মাক্কা কাম না ফার তাই বলছে আদ মাক্কা কাম না ফার ওনা কাছেই না ফার প্রচুর রাগ লেগেছে আমাকে প্রচুর রাগ লেগেছে না আমি বলার তুই যদি অন্য কেউ হতিস তা তোর আর আমার যে কি অবস্থা হতো আজ তা তুই বুঝতিস আর কি তুই সৌদি তুই এত বড় বেইমান তুই সৌদি সরকারের চাকরি করিস আর এরকম কথা তুই বলিস এরা চোর এরা চুরি করে করে বলে মানে এরা প্রকাশও বলে না বুঝতে পারলেন তো মক্কার সাদাই চঙ্গে ইস্তেমার তুলনা করিস তোর মতন একজন সৌদি আরে মক্কায় যদি একটাও মানুষ না আসে তবু মক্কা মক্কা সেখানে একবার নামাজ বলে এক লাখ নামাজের স্বভাব হবে আর ওখানে যে সারা পৃথিবীর মানুষ জমা হয়ে যায় তবু কিছু হবে না কিচ্ছু হবে না তো তোর মক্কার সাথে তুলনা করতে ভাইয়ের আমার কথা হচ্ছে মানুষ কত সংখ্যায় আসছে ভেড়ার পালের মতন আল্লাহ তারা করে কালী লোমে নিবাদ ঈশ্বর আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্তা সবসময় কমই হবে হ্যাঁ কমই হবে তো আসলে অন্যায়ের দিকে মানুষের ঝোঁক বেশি এই না সবসময় অন্যায়ের দিকে যায় আর ভালোর দিকে তো ওখানে তো চল্লিশ কোটিও আসতে পারে অসুবিধা কি আছে কিছু হবে না প্রশ্ন আমাদের দেশে যে প্রতি বছর বিশ্ব কি কথা দেখতেছি ইসলামের আলোকে কতটুকু সঠিক না ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না ইসলামের আলোকে কতটুকু সঠিক নয় ইসলাম এটাকে সমর্থনই করে না কারণ এই ইজতেমা যদি ইসলামী দ্বারাই হয়ে থাকে তাহলে এই ইজতেমার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সুন্নার মান হাজির অনুসরণ করতে হবে সুন্নার মান হাজির অনুসরণ করতে হবে এটাকে দাওয়া প্রথম দোয়ার নাম দিয়েছেন আখেরি মুনাজাত তো দ্বিতীয় দোয়াটা কি আগেরটা কবুল হয় এটা বরেরটা আবার আখেরি বলে যাত থাকে এ সমস্ত বিভ্রান্তি আসলে মানুষদের মধ্যে আসলে এই সমস্ত বিভ্রান্তি যারা তৈরি করেছেন তারা সত্যিকার অর্থে হেদায়ত থেকে মাহরুম হেদায়ত থেকে মাহরুম আপনি প্রথম বললেন যে এটা দোয়া আখেরি মনে যাক মনে যাত নাম দেওয়ার করার দরকার নেই যদি বাড়ি শূন্য অনুযায়ী যদি তারপরে সেটা সমর্থনের বিষয়টি কোরআন এবং হাদিসে যেতে হবে কিন্তু এটা দোয়া হতে পারে কিন্তু প্রথম দোয়া হলো আখেরি মনে যাত তারপরে দ্বিতীয় দোয়াটা কি এটা নেখেরি মনে যাত নাকি এটা কোন ধরনের মনে যাত না এটা বিভ্রান্ত মনে যাত এগুলো গলত এবং প্রত্যেকটা কাজই শূন্যা এর অনুসরণ যেভাবে করার কথা সেভাবে হচ্ছে না আপনি একজনের বক্তব্য শুনলে মানে আপনি যদি সেখানে একজন বক্তব্য শুনেন একটা কোরআন এবং হাদিস নেই শুধু ফালতু কতগুলো উদাহরণ এবং কতগুলো কোন কোন বিশ্বায় কোন কাজাখুর কোন মধ্যুর মানে কি বলছে কি করছে এগুলো নাও জুইলা বিন্দু আলেক আমরা তো আলেম আমাদেরকে আমরা সম্মান করি আর আইনি বড় আসমাথার উপর তাদের সম্মান আমাদের আলেমদেরকে ভালোবাসি আলেমদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে এলমের কারণে তাদেরকে আমরা ইজ্জত করি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদেরকে আমরা পূজা করবো না এর অর্থ এই নয় যে তারা যা করছে এগুলো আমরা মানুষের কাছে বলে বেড়াবো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস মানুষদেরকে বুঝানো কোরআন এবং হাদিস দুইটি কোরআন এবং হাদিসের বক্তব্য আপনি দেন সই হাদিসের যা বলছে সবগুলো সবগুলো বলুন এবার আসেন মুনাজাতের মধ্যে ইয়া আউ্বুল আল্লাহ আউ্বলিন ইয়া আখির আল্লাহ আখেরিন আউ্বুল আল্লাহ আউ্বলিন আউ্বলিন কারা এরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বন্টন করে দিচ্ছে ইয়া আউ্বুল আল্লাহ আউ্বলিন হে প্রথমদের প্রথম প্রথমদের মানে প্রথম এরা কারা কারা এরা আপনারা জানেন না কিনা আল্লাহর সাথে প্রথম আর আর কে কে আছে হুয়াল আউ্বুল ওয়াল আখির ওয়াল দাহির ওয়াল বাতিন স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বললেন তিনি হচ্ছেন আউ্বুল আর কোন আউ্বুল নেই ইয়া আখির আল আখিরিন মানে কি 
সমস্ত ফালতু মুনাজাত সুফিবাদীর আবিষ্কার করেছে এই মুনাজাত সুফিবাদীর আবিষ্কার করেছে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে এই মুনাজাতের মধ্যে আমি সেদিকে আলোচনা করার মতো আমার হাতে সময় নেই এই আমি শুধু এটু এটুকু বললাম এগুলো শূন্য সমর্থিত নয় এই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে দোয়া কোরআনের মধ্যে শিখিয়েছেন হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহ শিখিয়েছেন ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম বি রহমতিক আস্তাগিস দোয়ার দোয়ার বক্তব্য রয়েছে সুন্দর ভাষায় আল্লাহ তারা শিখিয়ে দিয়েছেন কেন আমি নিজে বানাওয়াট করব দোয়াকে আর আমার বক্তব্য যদি থাকে আমার বক্তব্য আমি তুলে ধরবো কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোনো গুণ কোনো সেফাতকে নিজে তৈরি করার কোনো বৈধতা আছে কিনা বলেন তো কোনো বৈধতা কোনো বৈধ গলত এগুলো গলত এগুলো বানালে চলবে না বুঝে আসছে কিনা যেখানে যেটা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন সেটা সেখানে অনুসরণ করতে হবে এটা মূলত এগুলো জানতে হবে অনেক বিভ্রান্তি আছে তারপর আমরা হেদায়তের জন্য দোয়া করি আমরা নিজেরাও হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আল্লাহ তালা সবাইকে হেদায়ত দান করুন বলুন আমিন বিশ্ব ইস্তেমা চরমনায় পূর্বরা ইত্যাদি মাহফিলে আখেরি মোনাজাত করা হয় কিন্তু হজ অনুষ্ঠানে আখেরি মোনাজাত করা হয় না কেন দোয়ার সুন্নত পদ্ধতি জানাবেন হজ অনুষ্ঠানে তো এমনি মানুষ যায় আর বাংলাদেশের লোক তো ওয়ার শুনতে যাইতে চায় না দোয়ার কথা শুনলে যায় এই জন্য আমরা দোয়া করি কথা বোঝেন না কথাটা হলো চরমনা বলেন পুরপুরা বলেন বিশ্ব ইস্তেমা বলেন যেখানেই হোক দোয়ার জন্য যাওয়াটা একটা বেদান কাজ এলেম শিখতে ওয়ার শুনতে যাওয়াটা হলো সুন্নত কাজ কেউ যদি এলেম শিখতে ওয়ার শুনতে যায় তার যাওয়া আসায় জিহাদের সব হবে আর যদি মনে করে এত মানুষ হবে দোয়া করে হুজুর তাহলে এই কামটাই বেদাত হবে কোনো সব হবে না কিন্তু মুশকিল হলো বাংলাদেশের মানুষ তো এলেম শিখতে যায় না হুজুরের কাছে কি জন্য যায় দোয়া নিলে হুজুর দোয়া দিলে বড় লোক হয়ে যাবে এর জন্য আমরাও দোয়া দোয়ার কারখানা খুলে রাখছি 